Dragi prijatelji, večera ćemo na vaše zahte u čudnim pričama obraditi događaj koji se desio u doboju ovih dana i koji je sve vas, a i nas, uznemirio i nažalost on je samo jedan u nizu sličnih koji nam se dešavaju u poslednje vreme. A kako je sve zapravo počelo? 30. januara 2024. godine u prepodnevnim časovima Deca porodice Kulišić zovu svoje kumove da bi rekla kako njihovi roditelji nisu bili ceo dan i celu noć kod kuće. Starija čerka objašnjava svom kumu kako je njen otac otišao negde sa majkom i kako je ostavio sve stvari. Tu su čak i njegovi mobilni telefoni i ona sada ne zna gde se oni tačno nalaze. Pokušala je da dobije majku, ali nije uspela i jako je zabrinuta. I moli kumove da dođu kod njih, da jednostavno dođu do zaključka šta je to moglo da se desi njenim roditeljima. Kum je rekao sačeka još malo, još uvek je pre podne, možda su negde otišli, vratit će se sigurno. Međutim, posle pola sata zove ponovo kuma i kaže kume ja sam strašno zabrinuta zato što sam u spavačoj sobi mojih roditelja pronašla tragove krvi. I onda se kum zaista i zabrinuo. I došao je, znači, u porodičnu kuću Kulišića, koja se nalazi u ulici Obilića u Doboju. I kada je pogledao u spavaćoj sobi, primetio je i on male tragove krvi. Prvo šta je pomislio? Da se radi sigurno o nekom porodičnom nasilju. Došlo je najverovatnije do neke svađe između supružnika i da su negde otišli dok se sve to ne slegne. Kum je o svemu tome obavestio i policiju. I policija je došla da bi videla o čemu se radi. Međutim, dok je policija obavljala razgovor sa kumom, neko iz policijske stanice je javio patroli da je jedan čovek u izletištu preslica pronašao beživotno muško telo koje je vezano za drvo. A o čemu se zapravo radilo? Taj čovek je došao da nahrani pse koji se nalaze u obližnjem azilu za pse lutalice i primetio je da mu fali veliki broj pasa. I došao je do jednog proplanka gde je za jedno drvo bio vezan čovek. Gomila pasa oko ovog čoveka je znači skakutala i lizala je peživotno golo telo ovog mladića koji je bio vezan za jedno drvo. Čovek je odmah uzeo svoj mobilni telefon i događaj je prijavio policiji i ubrzo je došla i uviđajna ekipa. Policija je odmah po izlasku ustanovila da se radi o licu koje se zove Saša Kulišić. A ko je zapravo bio Saša Kulišić? Saša Kulišić je rođen 1978. godine u doboju od oca Ljubomira i majke Zore. Ovaj mladić je odrastao u ovoj porodici Kulišića koja je važila za časnu i uzornu porodicu. Imao je i sestru Sanju koja je bila isto dobar džak i završila je učiteljski fakultet i sada radi kao nastavnica u jednoj osnovnoj školi. Što se Saše tiče, on je završio srednju mašinsku školu i nikada se nije bavio tom strukom. Njega su zanimali automobili. Zapravo, trgovina automobilima. I počeo je prvo da radi za neke momke uvoz automobila, tako što je išao sa njima za inostranstvo, dovozili su te polovne automobile, prepravljali ih u nekim servisima i prodavali ih za veći novac. I tako su zarađivali. Ubrzo posle toga, Saša Kulišić je otvorio svoj prvi autoplac u Doboju, da bi nešto kasnije počeo da širi svoj posao. To mu je dobro išlo i važio je za jednog od jačih uvoza uvoznika automobila. Sa 21. godinom otvara svoj prvi autoservis. Sa nepune 22 godine Saša se ženi. I to jednom devojkom koja je upravo završila srednju školu. Ta devojka se zvala Slađana, rođena je 1983. godine u Doboju i završila je srednju pekarsku školu. 2001. godine znači stupaju u brak, 2002. godine dobijaju svoju prvu čerkicu Tamaru. 
Dve godine posle toga, 2004. godine, dobijaju i sinčića Mihajla. Ovaj par je važio za skladan, lep i uspešan par. Sve do 2009. godine, kada na opšte zaprepašćenje svih onih koji su ih poznavali, Saša odlučuje da oženi novu devojku. Saša se sporazumno razvodi sa prvom suprugom. On je naime upoznao jednu curu koja je bila u srednjoj školi, nije ni završila srednju školu, poticala je iz jedne jako siromašne porodice, važila je za neku devojku koja nije nešto bila posebno lepa, niko u doboju ništa u principu nije imao nešto ružno ni lepo da kaže za nju, ali Saši se ona nešto iz posebnih razloga jako dopala i oni su odlučili da žive zajedno. Ali on u tom trenutku ima 31 godinu. Prosto ne mogu da verujem da čovek koji već važi za uspešnog čoveka u svom gradu, koji je neko ime, donosi takvu radikalnu odluku, po meni bukvalno radikalnu odluku, a ima dvoje dece, koje obožava i naravno ima suprugu koju voli. Mislim, vrlo neobična i riskantna odluka, pre bih rekao avanturistička. Ta devojka se zvala Andreja Kajgarić. Da li je u tom trenutku Andreja bila u drugom stanju ili ne, ja to sada ne znam. Ali ubrzo, pošto su počeli da žive zajedno, Saša i Andreja dobijaju prvo dete. Znači oni su živeli u vandračnoj zajednici, ali su važili za skladan par. Saša je bio onako pravi dasa i njega su svi voleli u doboju, zato što je bio dobar prema radnicima koji su radili kod njega, a pomagao i svojim drugovima koji su bili u nekom škripcu za novac. Znao je da pozajmi neku količinu novca i to je bez problema čekao da mu se vrati. Nije bio naporan u onom smislu, tada i tada moraš mi vratiti. I s obzirom da je Andreja poticala iz jako siromašne porodice, da ona kao devojka, znači dok je živela tamo sa roditeljima, nije imala u svojoj kući ni struju, ni vodu, nije imala faktički ni WC, imali su ona i poljski WC u dvorištu, važili su za jako siromašne. Saša je i njenu porodicu finansijski pomagao na mesečnom nivou, zato što je bio širokogrud. E sada, prilikom tog sporazumnog razvoda između Saše i njegove prve žene slađene, Centar za socijalni rad je pitao decu kod koga žele da žive i starija Tamara je odlučila da živi kod oca i kod svoje mačehe. I ona je narednih pet godina živela sa ocem mačehom i sa njihovom starijom čerkicom. Međutim, kada je napunila 12 godina, ona je odlučila da pređe kod svoje majke i da živi u njenom stanu, sa majkom i sa bratom. Da li je Tamara donela takvu odluku, sato što se u toj porodici nešto izmenilo? Možda se izmenio i njen otac koga je ona beskrajno obožavala. Međutim, kada je otišla kod majke da živi sa njom, otac je i dalje nastavio da plaća uredno alimentaciju koju je plaćao i stalno je komunicirao sa svojom prvom suprugom Slađenom u smislu da li je nešto potrebno deci, a da je to neki vanredni izdatak i da to alimentacija ne može da pokrije. Znači, po tom pitanju bio je maksimalno korektan. Već sledeće godine Andreja Kajganić rađa i drugu čerkicu svom suprugu Saši. Takođe je i po želji svoje dece Saša nabavio različite pse. Bili su oni mali za dečicu da bi se deca igrala i bili su pravi psi čuvari, zapravo nemački ovčar i čini mi se Rottweiler. I po priči komšija, Saša i Andreja su živeli u jednom skladnom braku. Niko iz komšiluka nikada nije čuo iz ove kuće ili iz dvorišta bilo kakvu viku ili svađu. Samo se zapravo čuo smeh i dečja graja. I sada kako je prolazilo vreme, Saša je sve više napredovao u svom biznisu. Širi svoj posao sa automobilima, 
otvara jedan servis, a takođe renta kar. I posao mu je izuzetno dobro išao i važio je za čoveka koji jako dobro i puno zarađuje u doboju. I zbog tog posla koji je njemu nalagao velike obaveze, Saša je imao sve manje vremena da bude kući i sa decom. I on je nedostatak boravka sa decom nadoknađivao tako što je deci kupovao skupe poklone i mislio je da je napravio pravu stvar. Tako da je sve manje i manje vremena bio zbog obaveza u kući. Zapravo Saša Kulišić je počeo čudno da se ponaša bar po govoru njegovih najboljih drugova. Par puta mu se dešavalo da onako bez razloga zadrema dok sede u nekom kafeu. To je prosto za jednog čoveka koji se bavi biznisom baš onako neobično. Isto jedan njegov drug dok su putovali nekim poslom za Sarajevo primetio je da Saša odjednom na mesto suvozača počinje da spava. On ga budi i kaže o čemu se radi. Da bi on rekao ja stvarno ne znam, lepo sam sinoć spavao, ne znam da li mi je pao pritisak ili se nešto dešava. I prijatelj mu je savjetovao da obavezno se javi lekaru i da uradi kompletni lekarski pregled. Znači, u zadnjih mesec dana Saša je delovao onako poludrogirano. I sve je delovalo kao da Saša ima neki onako blagi zdravstveni problem koji će umeđu vremenu rešiti sve do 28. januara ove godine. Jedan od najbližih Sašinih drugova primetio je njegovu suprugu Andreju kako se ljubi ispred jednog kafeja sa nepoznatim mladićem. E sada, da li je taj prijatelj islikao taj prizor ili je onako od zaprepašćenja zaboravio da sada i uslika ovaj kontraverzni par, ja to sada ne znam. Ali činjenično stanje je da je Saša saznao da njegova supruga Andreja šeta momka u gradu. I kako je saznao iz priče, radi se o jednom mladiću koji ima svega 19 godina, koji bi više možda priličio njegovoj priče srednjoj čerki, nego njegovoj supruzi, koja u tom trenutku ima 33 godine, a on se zove Dražen Lazarević. Dražen Lazarević je dečko koji je rođen 2005. godine. On živi u mestu Petrovo, koji je nekih 40 km udaljeno od Doboja. Kada se onako malo bolje razmisli, to baš i nije malo. Ovaj mladić je četvrto dete svojih roditelja, a prvi sin. I iz tog razloga njegov otac, koji je jako želeo da ima sina, ispunjavao mu je sve želje u životu. Kupio mu je automobil, davao mu je novac, a omogućio mu je i da završi zanat koji je on želeo i koji je voleo. A to je bio elektrozavarivački zanat i monterski zanat. To su zapravo zanati koji se sada najviše traže u celoj Evropi. I Dražen je to odlično znao. I s vremena na vreme je išao na rad po ugovoru u Nemačkoj. I po priči samog Dražena, a i njegovog oca, on je izuzetno dobro zarađivao na zapadu. Čak u nekim poslovima i po 100 eura na sat, što je za mene onako baš fascinantno. Tako da, po samoj toj priči, ovom momku novac nije puno nedostajao i nije mu bio tako neophodan da ide grlom u jagode. I Dražen se oko bogojavljenja vratio iz Nemačke, znači negde oko 17. 18. januara. Međutim, i pored toga što je doneo popriličnu količinu novca, nije mogao da sedi besposlen i počeo je da radi na benzinskoj pumpi Gilja Gas u Petrovu i bio je jako vredan i cenjen od poslodavaca i od drugih radnika. E sad, kako je Dražen upoznao Andreju, da li putem nekih prijatelja ili preko društvenih mreža, to mogu samo i da pretpostavim. Kada sam video njegovu sliku, deluje kao jedan vaterpolo igrač. Slika i prilika krajiških momaka. Metar i po u leđa. Da li ona tu njegovu atletsku građu 
zapazila preko društvenih mreža ili je prolazeći pored te benzinske pumpe kada je sipala gorivo zapazila markantnog i onako kršnog radnika. Ja to stvarno ne znam, ali se nadam da će to istražni organi utvrditi. Bilo kako bilo, po zvaničnim izveštajima iz policije, njih dvoje su postali ljubavnici. Kad, kako, gde i za koje vreme, to samo njih dvoje znaju. Ja ne znam pojedinosti o draženovim odlascima u Nemačku i ne znam ja tamo koliko se on zbog posla zadržavao, da li pet, deset dana, mesec dana ili čitav i šest meseci, ali imam utisak da su on i Andreja bili u vezi duže od mesec dana. Ono što me navodi na takvu pomisao, to je ona iznenadna sašina pospadnost koja je trajala nekoliko meseci u nazad. Pretpostavljam da je Andreja došla na jednu onako filmsku zamisao da uspava svog supruga, odnosno da on postane jedan spavač, da li iz razloga da ne primeti njene sve češće izlaske iz kuće ili je imala u tom trenutku i nešto više u planu, to samo ona zna i najverovatnije će to reći istražnim organima. Ali ono što je radila je zasigurno krivično delo i u tom periodu. Zapravo ona radi produženo krivično delo, tako što je svog supruga omamljivala lekovima. I to ne bilo kojim lekovima. Zapravo, u pitanju su vrlo opasni lekovi koji u sebi sadrže psihoaktivne substance. I radi se o lekovima treana, jačine 10 mg, koji se koriste za lečenje šizofrenije. Pošto se radi o veoma jakim lekovima, ona je najverovatnije u početku stavljala jednu tabletu, a kasnije vremenom tu dozu pojačavala. E sada ta vrsta lekova koja je ona upotrebljavala da bi Sašu uspavala je disperzibilna tableta. To je tableta koja se rastvara malte neka ona šumeća vitaminska tableta kada je stavite u vodu. Ona je upravo te tablete stavljala Saši u limunadu zato što je on voleo da ispija limunadu, pogotovo u zimskom periodu. I kada doda šećer ne primeti se čak ni ona gorčina. Kao i svi psihoaktivni lekovi, i ovaj lek ne sme da se koristi sa alkoholom. I pošto sada Saša ne zna da uzima ovu substancu, a voleo je da nekad popije pivo, onda bi kod njega to izazivalo totalnu ošamućenost, kao da je drogiran. Odnosno, on je imao blokadu u mozgu i to su primećivali njegovi prijatelji mesecima unazad. Što znači da je Saša bio ugrožen na svakom koraku, pogotovo recimo kada vozi automobil, jer ovi lekovi nikako se ne smiju koristiti kada se upravlja nekom mašinom. Zapravo prilikom korišćenja ovih lekova nema vožnja automobila, motora ili rad sa nekim opasnim mašinama tipa abrikter, cirkular ili brusilica. Ovaj lek uz alkohol može da izazove akutnu konfuziju ili epileptične napade, aritmiju, prekid disanja i svašta nešto. Ovaj lek je izuzetno opasan po zdravlje ako se konzumira bez saveta lekara i ako stvarno čovek ne boluje od te bolesti. Zapravo hoću sve vreme da kažem da je ovaj čovek sukcesivno ubijan, terapijski. Jer da se razumemo, čak i oni koji, ne daj Bože, imaju šizofreniju, smeju samo po prepisu lekara uzimati jednu tabletu od 10 mg. A jadni Saša je uzimao, znači po želji svoje supruge, a da to nije ni znao, ko zna koliko mesecima. Čudi me, da je srce ovog mladog čoveka sve to izdržalo. I moram da kažem da ove lekove nikako ne možete dobiti bez recepta, što znači da je Andreja imala neku dobru vezu za nabavku ovih lekova. Kako se priča, to je navodno neka medicinska sestra. 
E sada, da li je ta sestra radila na nekom odeljenju psihijatrije, mi to ne znamo, to će utvrditi sud. Ja ne znam da li je i Andreja konzumirala malo više alkohola ili neku substancu kada je postala tako neoprezna i uhvaćena je kako se na javnom mestu ljubi sa draženom. Znači, za dražena to nije nikakva opasnost, on je momak, ali sada Andreja koja je udata, koja ima dve čeri, na javnom mestu u malom gradu gde je svi znaju, izvodi neku filmsku varijantu ljubljenja, to je krajnje neozbiljno. Ona je znači primećena od Sašinih prijatelja, Saši je to javljeno, koliko je to njegov već omamljeni mozak mogao da shvati, ja to ne znam, ali nije puno prošlo od tog poljubca do Sašinog nestanka. A šta se zapravo desilo. Dan odmah posle tog famoznog i fatalnog poljupca, kada su ih registrovali ljudi u gradu, možda i uslikali, ko to zna, Saša je nestao. I pronađen je sutra dan na izletištu pored Doboja, gde su ga psi totalno golog i krvavog već lizali. I možda bi ga i pojeli da nije tu došao radnik azila, i da nije odmah pozvao policiju. A za to vreme, gde je bila njegova supruga Andreja? Ona je bila u Banja Luci. Otišla je tamo zato što je iznajmila stan na dan kako bi se provodila sa svojim ljubavnikom Draženom. Dražen je kao savjesni radnik došao da odradi svoju smenu na benzinskoj pumpi i dok je radio, tu ga je uhapsila i policija, pod optužbom da je učestvovao u nestanku i ubistvu Saše Kulišića. Ubrzo posle Draženovog hapšenja usledilo je odmah uveče i hapšenje Andreje Kajganić u Banja Luci i njene čerke u Doboju. Andreja Kajganić je uhapšena u izdamljenom stanu tako što je locirana preko renta kar automobila koji je ona dva dana ranije iznajmila sa svojim ljubavnikom Draženom upravo u ovom gradu. Suočeni sa činjenicama, Dražen i Andreja priznali su krivično delo koje im se stavlja na teret. Oni su, naime, dva dana ranije u Banja Luku otišli autom koji su iznajmili u Doboju, znači u pitanju je renta kar vozilo. I sada, pošto su iznajmili stan na dan, a naravno i jedan automobil od renta kara, kreću nazad ka Doboju, koji je udaljen stotinak kilometara. I dok su bili u pola puta, čerka javlja svojoj mami da je tata zaspao. A zašto? Zato što je po nagovoru svoje majke, kako kaže policija u izjavama, ova devojčica ova maloletna devojčica, stavila svome ocu veći broj tableta Treana u njegovu limunadu. I to je kod njega izazvalo apsolutnu pospanost. Zapravo, ja se pitam možda čak i komu. To treba da da neki lekar mišljenje koja je količina potrebna da jedan čovek koji nema šizofreniju umre recimo od određene doze. Ja ne znam na obdukciji koliko je tačno utvrđeno da je on imao u svojoj krvi ovog leka, ali s obzirom da se radi o vrlo opasnom leku, dovoljno je svega nekoliko tableta da ubije jednog čoveka, recimo težine stotinak kilograma. I to pod uslovom da je apsolutno zdrav. Ko zna šta se tu zapravo i desilo. Ali ja uopšte ne sumnjam da će to sve lepo utvrditi sudski veštaci. I šta se zapravo dešava? Po dolasku u Doboj, Dražen parkira svoj auto u ulici, a Andreja svoj automobil uvozi u garažu kuće. Za to vreme, Andrejina starija čerka je sklonila pse, čuvare iz dvorišta. Zapravo negde ih je zatvorila kako bi Dražen bez problema mogao da uđe u dvorište. I ostavila je otključana vrata od kuće i od kapije, da bi mama sa svojim ljubavnikom mogla da uđe u kuću bez problema, dok je mlađa sestrica od 8 godina spavala na gornjem spratu kuće. Spavaća soba je znači dole na prvom spratu 
i tu sada majka Andreja sa ljubavnikom Draženom ulazi u spavaću sobu gde Saša spava. U pokazivanju same Andreje, Dražen njemu zadaje nekoliko udaraca pesnicom u predelu glave. Da li je to bio samo udarac pesnicom ili je on imao možda i bokser koji je jako popularan u današnje vreme među klincima, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali su ti udarci koje je onesvešćeni Saša zadobio i zazvali krvarenje. I to ne baš malo krvarenje. I po njihovom kazivanju oni ga vezuju onom lepljivom trakom duck tape-om. Znači vezuju njegove ruke, noge, takođe su tu istu traku oblepili i oko cele glave. Znači usta, oči, pretpostavljam i nos. I onda su ga tako uvezanog odneli do iznamljenog renta kar automobila marke Peugeot i ubacili su ga u gepek. U isti automobil na mesto vozača seda Andreja. Ona znači izvozi automobil iz garaže, a Dražen seda u svoj automobil i oni izlaze iz dvorišta kuće porodice Kulišić. To je sve negde bilo oko 1 čas i 30 minuta posle ponoći. I kreću ka izletištu preslice koje se nalazi u neposrednoj blizini Doboja. E sada, neko će postaviti pitanje zašto su oni na to izletište preslica krenuli sa dva iznamljena auta. Zato što je Dražan trebao u stvari da bude onaj mamac za policiju u slučaju da se pojavi na putu. On je znači vozio ispred Andreje nekih stotinak metara i u slučaju da se pojavi policija, on je namerno trebao da izazove neki saobraćeni prekršaj kako bi se policija pozabavila njime, a Andreja bezbedno da prođe sa telom u gepeku. Zapravo oni su koristili takozvani zemunski princip otmice na Balkanu, po tom principu rade malte ne sve kriminalne grupe. Što znači da su oni dobro razmislili i isplanirali ovaj način i metod. Što ukazuje na to da je Dražena sigurno dosta interesovala kriminalistika i da je dosta čitao o tim poznatim mafijaškim grupama sa našeg prostora. Po dolazku tamo, na jednom proplanku, gde su procenili da je idealno mesto, Sašu su vezali za drvo, a onda navodno Andreja uzima već pripremljeni nož i samo njoj znanih razloga ubada Sašu u stomak i dva puta u predelu grudi. Pre toga su nesetnog Sašu, pre nego što su ga vezali za to drvo, oni su ga skinuli golog i ostavljaju ga znači tako izmasakriranog, da bi ga životinje ili psi pojeli. I posle obavljenog krivičnog dela pakuju se svako u svoj automobil. Moja pretpostavka je da je Dražen, pošto je izvršeno krivično delo, svoju partnerku pratio do Banja Luke, kako bi bio siguran da će ona bezbedno da stigne u onaj iznajmljeni stan, u koji je on najverovatnije planirao da se posle odrađene smene na poslu vrati svojoj emotivnoj partnerki. Naime, kada su došli do Banja Luke, on je odmah krenuo za doboj kako bi odradio svoju dnevnu smenu na benzinskoj pumpi. I na toj benzinskoj pumpi ga policija i hapsi. Tačno u podne. A uveče, negde, znači oko 18 časova, u centru Banja Luke, u iznajmljenom stanu na dan, hapse i Andreju Kajganić. Isti su sprovedeni u policijsku upravu u Doboju, gde im je uzeta izjava, a u istu policijsku, znači stanicu, dovode i Andrejinu Čerku, kojoj je takođe uzeta izjava u prisustvu socijalnog radnika, zato što je maloletna. Prema mišljenju inspektora, a i samih socijalnih radnika koji su uzeli izjavu, oni su zapravo ubeđeni da je sve ovo radila po nagovoru majke i zato što je zaljubljena u njenog ljubavnika Dražena, što po meni ukazuje na to 
da su se Dražen i njena majka znali jedan duži vremenski period. Bez obzira što je ona bila i tekako vezana za svoju majku, možda više nego za oca, ubiti svoga oca po nagovoru majke iz nekog tamo ne znam kog razloga apsolutno ne dolazi u obzir. Mislim da je ovde ljubav presudna stvar kada je ova devojčica u pitanju. A na kraju krajeva istraga će doneti pravu, znači istinu o tome kako je zapravo Saša zaista umro. Veoma je bitno da se utvrdi zapravo ko je ubio Sašu Kulišića. Da li maloletna čerka lekovima, da li mladi ljubavnik pesnicama u glavu, bez obzira da li je imao bokser ili ne, ili ga je ubila supruga nožem. Jer to će sve drugačije okarakterisati i okvalifikovati optužnicu protiv istih. Priča se da je privedena i neka medicinska sestra iz Doboja u vezi ovog krivičnog dela. Vidjet ćemo o čemu se radi. Ja za sada ne bi ništa o tome prejudicirao, jer ne znamo tačno o kome je reč. Međutim, generalno što u ovoj priči nedostaje, a to je motiv. Zašto je uopšte Saša ubijen? Mnogi u samom doboju nisu sigurni šta je prava motivacija za sve ovo. Neki čak misle da je u pitanju neko kolektivno ludilo koje je nastalo u ovoj grupi mladih ljudi. Sašina porodica veruje da je motiv za ovo ubistvo zapravo bio koristoljublje. Ako je u pitanju materijalna dobit, ne znam zašto je supruga sve to želela da uradi, jer ona je pored svog supruga imala sve. Znači, ona je malte ne raspolagala i njegovom imovinom. Mladi ljubavnik, koji je njegov motiv? Da zbog neke crkavice ili nekog novca ubije nekog čoveka koga prosto dobro i ne poznaje i pritom radi na zapadu, ima dobro plaćen posao. Ne znam šta je njega motivisalo da sa 19 godina glumi nekog mafijaša i da ubije ovog takođe mladog poslovnog čoveka. Kao treći motiv spominje se ljubav. Da li je jedna sada već zrela Andreja koja ima 33 godine, odlučila malte ne kao neka šiparica da se reši svog partnera kako bi sa novim i mladim ljubavnikom otišla negde na kraj sveta. Ona je svog nevenčanog supruga mogla da ostavi kad god je htela. Ne vidim zašto je morala da pravi neki filmski scenario ubistva. Pogotovo mi nije jasno ovo dugoročno sukcesivno trovanje ovog čoveka. Ako je to organizovano u mozgu Andreje, ona je malte ne u istom rangu kao Lucrecia Borgia. Da li je ona sada imala neki plan i radila sve to sa namerom da bi on stradao u nekoj saobraćajnoj nesreći, pa se to nije dogodilo, to mi možemo samo da pretpostavimo. Pa su možda dvoje ljubavnika izgubili živce, zašto on već jednom ne umre ili nešto slično, pa hajdemo da ga se rešimo nasilnim putem. I šta su oni mislili da posle toliko ostavljenih tragova neće biti otkriveni? Pa to je zaista smešna priča. Pre svega imali su kod sebe mobilne telefone kada su se kretali na tim relacijama gde su išli. Imali su iznajmljene automobile Renta Car, koji u sebi sadrže GPS. Njihovi vlasnici u svakom trenutku vide tačno gde se nalaze njihovi automobili. A po zahtevu policije, oni su dužni da to kretanje i prijave i prilože policiji. Znači, uzeti Renta Car vozilo, izvršiti krivično delo je Isto kao i da pozovete policiju i da kažete ja sam upravo opličkao banku. I nalazim se tu i tu. Težak amaterizam 
jedna velika nezrelost i jedna vrlo, vrlo velika surovost u svemu ovome. Mi još uvek ne znamo po kom će članu sud suditi ovim ljudima, znači tu je i jedno dete u pitanju, ali generalno ja smatram da presuda mora biti takva da ona bude upozoravajuća za sve one koji pomisle da izvrše nešto slično. Jer ovo je samo jedan od slučajeva u serijalu koji se dešava na našim prostorima i u našem okruženju. Znači, apsolutno su slični. Da li su se desili na Dunavu, da li su se desili na Jadrenu, u Makedoniji ili negde u Bosni. A šta je po vašem mišljenju bio motiv za sve ovo, možete napisati u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.